O endereço MAC, m -A -C, é conhecido como endereço físico associado à interface de comunicação. Quantos bits são utilizados para formar o endereço MAC? Letra A, 6 bits. Letra B, 8 bits. Letra C, 32 bits. Letra D, 48 bits. Letra E, 128 bits. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Qual é a resposta desta questão? Quando a gente fala do endereço MAC, que é o endereço que pode ser chamado também de MAC Address do inglês, né? E significa Media Access Control. Quer dizer, é um controle de acesso à mídia. E o endereço MAC ele é considerado um endereço físico associado à interface de comunicação. Professor, como assim endereço físico associado à interface de comunicação? Vamos imaginar minha placa de rede. Aqui nesse computador, nesse momento aqui, eu tenho uma placa de rede que eu estou usando. E essa placa de rede eu adquiri de um determinado fabricante e instalei aqui no meu computador. Essa placa de rede é uma interface de comunicação. E essa placa de rede ela tem um endereço físico da própria placa de rede que vem do próprio fabricante. E esse endereço físico dessa minha placa de rede é o chamado endereço MAC. O MAC Address. Então lembra, em primeiro lugar, diferente do endereço IP, que é um endereço lógico, o endereço MAC é um endereço físico. E ele é o um endereço, repetindo, das interfaces de comunicação. Agora um outro ponto aqui. Quantos bytes ou quantos bits formam o endereço MAC? Como o endereço MAC é diferente do endereço IP, ele não é a mesma coisa, o endereço MAC ele é formado, observa, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. 6 bytes. Mas como cada byte equivale a 8 bits, então eu tenho aqui, na verdade, ó, 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Porque cada byte equivale a 8 bits. Então ele tem 6 bytes e cada byte tem 8 bits. Então a gente pode dizer que um endereço MAC ele apresenta 6 bytes, que é a mesma coisa do que 48 bits. Sendo que cada um desses bytes representa exatamente 8 bits. Né? Então muito importante essa informação. Repetindo. O endereço MAC é formado por 6 bytes e cada uma das partes do endereço MAC, cada um desses bytes, representa 8 bits. Então nós temos 6 multiplicado por 8, que vai dar 48 bits. Essa é a resposta para a quantidade de bits. Se uma prova perguntar quantos bytes tem o endereço MAC, aí é 6 bytes. Mas se perguntar quantos bits, é 48 bits, que é diferente dos endereços de IP. Porque se a gente lembrar aulas anteriores que a gente fez aqui, o IPv4, que é um endereço lógico, não é físico, o IPv4 tem 32 bits. O IPv6, que é um outro endereço lógico, que também não é um endereço físico, o IPv6 tem 128 bits. Mas o endereço MAC tem 48 bits. Então, repetindo, o IPv4 tem 32 bits, o IPv6 tem 128 bits e o, IP, e o endereço MAC, que é o endereço físico das interfaces de rede, esse tem 48 bits, que equivale aí a 6 bytes. Isso é um ponto importante, certo? Outra coisa é que o endereço MAC, assim como acontece também com o endereço IPv6, ele também pode ser representado por notação hexadecimal. Quer dizer, a gente pode transformar esses bits, esses 48 bits do endereço MAC, em número hexadecimal. Então, quando a gente verifica o endereço MAC, a gente vai perceber que a gente enxerga ele com números hexadecimais, e aí, como é que a gente vai reconhecer que é um endereço MAC? Porque ele é formado por uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes de números hexadecimais separados ou por dois pontos ou por traço. Repetindo, então, representação hexadecimal do endereço MAC. Atenção, aqui é a representação hexadecimal. São seis partes de números hexadecimais separados por dois pontos ou seis partes de números hexadecimais separados por traço. Então, se uma prova indicar o endereço MAC, ele também tem a sua representação hexadecimal. Lembrando que os números hexadecimais são aqueles que contêm os dígitos que vão de 0 a 9 e também as letras que vão de A a F. Esse é um ponto importante de ser lembrado para a prova. Repetindo, números hexadecimais são aqueles que têm dígitos que vão de 0 a 9 e tem também letras que vão de A a F. 
Por isso que pode aparecer letras quando a gente tem um endereço MAC, já que ele é representado por números hexadecimais. Perfeito, pessoal. Fizemos uma boa avaliação aí, mas com certeza o gabarito e a resposta, como bem disse aqui a Pink, né? A Pink nos, nos, já, nos deu a, a dica da resposta correta, indicando que de fato a resposta era a letra D de Dinamarca, né? A Pink ali, sem dúvida nenhuma, garantindo a resposta correta para essa questão. Então, valeu, obrigado. A dica e a resposta da Pink.